हाय गाइस हाउ आर यू डूइंग आज हम पार्ट टू करने वाले हैं पार्ट वन में हमने काफी कुछ इम्पोर्टेंट कवर कर लिया था इस सेकंड पार्ट में हम काफी कुछ और इम्पोर्टेंट कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं अब हम आते हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पे मेगालिट्स बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स को कहा जाता है मेगालिट्स इसका मतलब होता है बिग स्टोन उस जमाने में लोग बड़े बड़े बोल्डर्स को केयरफुली अरेन्ज करते थे जिससे वो मार्क कर सके बेरियल साइट्स को बेरियल साइट्स मतलब जहाँ पे डेड लोगों को दफनाया जाता है ये प्रैक्टिस अराउंड 3000 साल पहले की है और ये यूजुअली डेकिन में साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में किया जाता था कुछ मेगालिट्स हमें सरफेस पे दिख जाते हैं पर काफी मेगालिथिक बेरियल्स जो हैं ये अंडरग्राउंड हैं इनके ऊपर स्टोन बोल्डर से या तो एक सर्कल बना देते थे या एक बहुत ही बड़ा स्टोन बोल्डर रख देते थे और ये एक इंडिकेशन होता था कि इसके नीचे एक बेरियल साइट है कुछ स्पेशल शेप के सर्कुलर टाइप के मेगालिट्स होते थे जिनको सिस्ट बोला जाता है इन सिस्ट में एक स्पेशल एंट्रेंस जैसी होती थी जिसको पॉट होल्स बोलते हैं कॉमन बेरियल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी जनरली द डेड पीपल वो बेरीड विथ डिस्टिंगटिव पॉट्स कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर ये ब्लैक एंड रेड कलर के पॉट्स हुआ करते थे जो मैक्सिमम डेड लोगों के साथ बेरी किए जाते थे आयरन से बने हुए टूल्स एंड वेपन्स तो इसका मतलब इन लोगों ने आयरन डिस्कवर कर लिया था सो दैट्स अ प्रोग्रेस और काफी बार हमें डेड लोगों के साथ हॉर्स का स्केलेटन भी मिला है हॉर्स इक्विपमेंट भी मिला है एंड ऑर्नमेंट्स मेड ऑफ स्टोन एंड गोल्ड तो ये सब चीजें भी वो साथ में दफनाते थे काफी बार एक ग्रेव से कंपेयर दूसरी ग्रेव में ज्यादा सामान मिलता था सो so, इससे हम ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं कि वहां पे प्रॉबेबली स्टेटस का भी डिफरेंस होता होगा जैसे हो सकता है रिच पुअर या चीफ फॉलोअर एक्सेट्रा तो ऑब्वियसली जो रिच होगा या जो स्टेटस में बड़ा होगा उसके ग्रेव में ज्यादा सामान रखते होंगे फैमिली बेरियल मेगालिट्स काफी बार ऐसा हुआ है कि एक मेगालिथ में हमें एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं ये इंडिकेट करता है कि सेम फैमिली के लोगों को साथ में दफनाया जाता था जब भी उनकी डेथ होती थी तो अगर एक मेगालिथ एक फैमिली को डेडिकेटेड है तो बाद में जब उसी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हुई तो वो पॉट होल्स के थ्रू जो हमने बात करी थी गेट होते हैं उसके थ्रू आके उस फैमिली मेंबर को भी उसी मेगालिथ में दफना देंगे तो प्रोबेबली कोई सर्कल या बोल्डर लगा देते होंगे उस मेगालिथ में जो साइन पोस्ट की तरह एक्ट करता होगा ये बताने के लिए कि ये किस फैमिली का मेगालिथ है अब हम एक स्पेशल साइट लेते हैं जिसका नाम है इनाम गांव यहाँ के स्पेशल बैरियल की बात करते हैं इनाम गांव एक ऐसी साइट है जो घोड़ रिवर पे सिचुएटेड है घोड़ रिवर भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ये प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में आता है थ्री से लेके टू थाउजेंड पहले तक ये साइट ऑक्यूपाइड थी यहाँ पे कुछ कुछ बैरियल्स हमें हाउस के अंदर भी मिले हैं और ऐसे वेसल्स भी मिले हैं ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसके अंदर खाना और पानी रखा गया था ग्रेव्स के अंदर अडल्ट्स को वो ग्राउंड के अंदर स्ट्रेट वे में लिटाते थे विद देयर हेड टू द नॉर्थ सो प्रोबेबली उनके लिए इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस या बिलीफ होगा कुछ मान्यताएं होंगी इनाम गाँव में ऑक्यूपेशन क्या क्या थी आर्क्योलॉजिस्ट को वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है उससे हमें आइडिया लग सकता है की वहाँ पे लोग क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे As we have discussed, the main purpose was food. उनके maximum काम और occupations थे वो survival से related होते थे तो archaeologists को वहाँ पे seeds मिले हैं wheat, barley, rice मतलब चावल pulses मतलब दाल millets मतलब बाजरा peas मतलब मटर and sesame मतलब तिल काफी animals की bones मिली हैं और उन bones में cuts के mark भी हैं इसका मतलब animals को food की तरह भी इस्तेमाल किया जाता होगा और ये भी एविडेंस मिला है कि वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते होंगे जैसे बेर आंवला जामुन डेट्स बेरीज एक्सेट्रा तो अब हमने मेगालिट्स की बात करी थी जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को स्केलेटन से हम क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए होती हैं स्केलेटल स्टडीज एक बच्चे का स्केलेटन पहचानना आसान होता है क्योंकि वो साइज में छोटा होता है लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्केलेटन ऑफ अ मैन और अ वुमन तो काफी बार आर्कियोलॉजिस्ट फिगर आउट कैसे करते हैं ग्रेव में उनको स्केलेटन के साथ जो सामान मिलता है उसके बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ग्रेव में उनको ऑर्नमेंट्स मिले हैं ज्वेलरी मिली है गहने मिले हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि ये स्केलेटन किसी वुमन का हो सकता है लेकिन ये तरीका अक्सर काम नहीं करता क्योंकि उस जमाने में मेल्स भी ऑर्नमेंट्स पहनते थे तो इसका दूसरा तरीका क्या है बोन स्ट्रक्चर बायोलॉजी के हिसाब से नेचर के हिसाब से फीमेल्स का जो हिप और पेल्विक एरिया का सेक्शन होता है उसका बोन स्ट्रक्चर चौड़ा होता है टू एनेबल चाइल्ड बेरिंग ये डिस्टिंक्शन हमें मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज से मालूम पड़ा है ये मॉडर्न स्टडीज और नॉलेज का फायदा उठाते हुए अब आर्कियोलॉजिस्ट कैन फिगर आउट कि कौन से स्केलेटन मेल के हैं और कौन से फीमेल्स के हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही मेडिसिन साइंस ने तरक्की करी है उस जमाने में भी मेडिसिन की नॉलेज थी और फिजिशियंस भी थे 
अबाउट 2000 साल पहले देर वॉज अ फेमस फिजिशियन कॉल्ड चरक इन्होंने मेडिसिन पे एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है चरक सामिता इस बुक में उन्होंने स्टेट किया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, लेकिन मॉडर्न एनाटॉमी की स्टडी के हिसाब से हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। एक्चुअली एनसीआरटी की बुक में सिर्फ 200 लिखा है लेकिन 206 बोन्स होती हैं। तो चरक ने 360 बोन्स क्यों लिखा वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी काउंटिंग में टीथ जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी इंक्लूड कर लिया था तो ये तो हमने पढ़ लिया की इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा था उस टाइम पीरियड में अब एक इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं कि उसी टाइम के अराउंड चाइना में क्या हो रहा था राइटिंग का जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है चाइना से वो इसी टाइम के अराउंड का है 3500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर को वो लोग राइटिंग एनिमल बोन्स पे करते थे और इन बोन्स को ओरकल बोन्स बुलाया करते थे वाई क्योंकि इन बोन्स का इस्तेमाल किया जाता था फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में स्क्राइब की बात करी थी ऐसे लोग जिनको लिखना आता है तो किंग्स स्क्राइब को यूज करते थे अपना कोई भी क्वेश्चन बोन पे लिखवाने के लिए क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है हम वॉर जीतेंगे या नहीं हमें बेटा होगा या नहीं इस साल की फसल कैसी होगी एक्सेट्रा उन बोन्स पे क्वेश्चन लिखने के बाद उन बोन्स को फायर में डाल दिया जाता था फायर की हीट की वजह से ये बोन्स क्रैक हो जाती थी जो फॉर्च्यून टेलर्स थे जो फ्यूचर बताते थे वो इसी बोन की क्रैकिंग को पढ़ने की कोशिश करते थे और फ्यूचर प्रिडिक करने की कोशिश करते थे जैसा की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी बार वो गलतियां भी करते थे ये उनका बिलीफ था कि वो बोन क्रैकिंग से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस समय जो किंग्स थे चाइना में वो पैलेसेस में रहते थे अपनी सिटीज में उन्होंने काफी सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली थी स्पेशली बहुत बड़े बड़े खूबसूरत वेसल्स जो ब्रॉन्ज से बने हुए थे हमने बात करी थी पिछले चैप्टर्स में कि ब्रॉन्ज क्या होता है एक अलॉय मेड आउट ऑफ टिन एंड कॉपर तो उन लोग की इस मामले में प्रोग्रेस थी कि वो पैलेस में रह रहे थे और खूबसूरत ब्रॉन्ज वेसल्स यूज कर रहे थे खूब सारी वेल्थ थी उनके पास बट दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयन जबकि इंडिया में ऋग्वेद के हिसाब से हम इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ के लोग आयन यूज करते थे तो गाइज दिस वॉज अ वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर और हमने इसको पॉइंट वाइज वे में लॉजिकली समझ लिया है अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल बाय बाय